こんにちは野菜の日チャンネルです今日はフライパンでもふわふわに焼けるイングリッシュマフィンをご紹介しますいつものこねない生地で簡単に作れてトーストしたりサンドイッチにするととっても美味しいパンですおまけでエビバーグの作り方もご紹介します最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます容器の中に生地の材料を全部入れてぬるま湯を注ぎますカードで粉と水分をよく混ぜていきます生地がまとまったら切ったり伸ばしたりしながら2分くらい混ぜ込みます生地を伸ばして凹凸がなくなってきたら容器の中心に寄せて蓋をして発酵させます。このように容器をお湯で温めると三十分から四十分くらいで十分に発酵します。寒い季節は少し大きめに発酵させると次の発酵がスムーズにいきます 2.5 倍くらいを目安に発酵させてください十分に発酵したら生地を取り出してガス抜きをします6等分に切り分けて丸めます丸めるときも生地の中の空気をよく出してください5分休ませますオーブンで焼くときはこのようなマフィン型を使って焼きます牛乳パックにオーブンペーパーを巻きつけたものでも代用できます型の中心に生地を置いて乾いた布をかけて型いっぱいになるまで発酵させます。でも、このパンはフライパンの方が簡単に焼けるのでおすすめです。フライパンに生地の間隔を空けておきます。生地は2倍の大きさになるので、十分な間隔を取ってください。フライパンを火にかけて全体が温まったら火を止めてください蓋をして2倍になるまで発酵させますフライパンがしっかり温まっていると30分くらいで発酵すると思います生地が2倍に膨らんだら弱火で7分焼きます時間になったら焼き色を見て上下を返します。フライ返しなので上から軽く押して表面を平らにします。蓋をしてさらに7分焼きます。
これで出来上がりです。こんな風にふわふわに焼き上がりますホットプレートなどで焼くときにはプレートを同じように温めて発酵させ160度の設定で同じ時間焼いてくださいオーブンで焼く場合も生地がしっかりと膨らんだら生地の表面にオーブンペーパーを乗せてその上にもう1枚の天板を乗せます180度に予熱をしたオーブンで15分焼きますヘリバーグを作ります玉ねぎはみじん切りエビは背わたを取って水洗いして拭き取ったものを粘りが出るまで細かく切りますはんぺんは袋を開けずに細かく揉んでペースト状にしますはんぺんの塩分があるので味付けは不要です手に水をつけながら平たく丸めます油をひいたフライパンに並べ上下を1分ずつ焼いたら出来上がりです。たっぷりのレタスとエビバーグのサンドイッチはジューシーで美味しいですよ。また半分に割ったものをトーストしてバターと蜂蜜をかけても最高に美味しいです。手作りしたイングリッシュマフィンはとっても美味しいのでぜひ作ってみてくださいね最後に材料と作り方のまとめです。パン生地の材料をよく混ぜる。2.5 倍になるまで置くガス抜きをして6等分に切り分けて丸める5分休ませてフライパンに並べて温める蓋をして2倍になるまで置く弱火で7分加熱して上下を返す軽く押してさらに7分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。